Dentro desse contexto dos 30 anos, do homem público, decano da, da, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o formato mudou. Você mesmo cita que das caminhadas, do seu querido carro de som nas ruas, do atendimento, mudou agora para a telinha do celular. Como é, que entender, como é que é entender esse novo formato e se inserir dentro dele? Interessantemente, decano é um vocábulo de pouco uso. Por isso, de pouca compreensão popular. É, certo. Decano é aquele que tem mais tempo de vivência numa instituição, mais tempo de vida ativa dentro de uma desenvoltura de vida, seja profissional, seja política, seja de homem público, não político, seja da magistratura. Decano é o mais velho, não de idade, mas de vivência no desempenho daquela função. E você falou em decano e eu fiz isso porque, certa vez, uma senhora escutou um jornalista me entrevistando falar ah. como você. O decano da Assembleia Ferrandu. Aí a mulher olhou para mim, olhou, olhou, olhou e disse... Perguntando assim para outra jornalista. Decano é porque ele é feio assim? <risos> Aí eu disse... Exatamente, minha senhora. E foi um riso geral. Aí a mulher, a mulher disse, não, decano é porque ele é bom, isso, aquilo, aquilo, outro. Contrapôs a prosa, a brincadeira da senhora, que veio para mim, abraçou-me e eu disse, decano, não vá botar seu nome de decano filho, não, vamos pensar que é seu, <risos> seu filho é meu filho. Foi uma pândega geral e a prosa ficou naquele cercadinho da entrada do plenário ali da Assembleia, cercadinho ao local, em que a gente é entrevistado né? Porque é um cercado de boi Vaca, cabra ou bichos ah. Corriqueiros do, da, da criação não